મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આગળના લેક્ચરમાં તમે આશા રાખો છો કે કાર્બોહાઇડ્રેટનું વર્ગીકરણ વાંચ્યું હશે ને મોઢે કર્યું હશે હજી કહું મોનોસેકેરાઇડ સી એન એચ ટુ એન ઓ એન યાદ રાખજો ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ ડાય સેકેરાઇડ ટ્રાય સેકેરાઇડ ટેટ્રા સેકેરાઇડ એમાં ડાયના ઉદાહરણ યાદ રાખજો સુક્રોઝ છેલ્લી વાર બોલું ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ મળે માલ્ટોઝ ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ મળે અને લેક્ટોઝ ગ્લુકોઝ પ્લસ ગેલેક્ટોઝ મળે બરાબર પછી ટ્રાય સેકેરાઇડ બુકમાં નથી એપા પણ મેં તમને માત્ર જાણ માટે કીધું હતું રેફિનોઝ લખી શકો ને હું સ્ટેચ્યુ હોઉં સ્ટેટ્રા સેકેરાઇડમાં હવે આજે એનાથી આગળ એક ટોપિકની ચર્ચા કરીએ નાના એવા સરકરા એનું નામકરણ કઈ રીતે થાય સરકરાનું તો ધ્યાન હવે આલ્ડીઆઇડ અને કિટોન બે સમૂહ સરકરાની અંદર હોય જો આલ્ડીઆઇડ સમૂહ હોય આલ્ડીઆઇડ આલ્ડીઆઇડ સમૂહ એટલે કે સી એચ ઓ અને કીટો સમૂહ હોય કીટો એટલે કે સી ઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો આલ્ડીઆઇડ હોય તો આલ્ડો બોલાશે નામ કે પૂર્વક તરીકે લખાય આલ્ડો અને કીટોન સમૂહ હોય તો કીટો અને સરકરા છે સરકરા એટલે ઓ ઝ પ્રત્યે લાગે એટલે આલ્ડો ઝ પણ લખી શકો અને કીટો ઝ પણ લખી શકો હવે એનાથી આગળ ધ્યાન હવે કાર્બન કેટલા છે એની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે બે પણ હોય ત્રણ પણ હોય ચાર પાંચ છ આ બધાયના નામ આવડે છે ભાઈ બે હોય તો ડાય કહેવાય સાહેબ અને તો બાય પણ કહેવાય હા બાય કહેવાય પણ બાય નથી લખવું આપણે ડાય લખજો હાલો ત્રણ તો ટ્રાય ચાર તો ટેટરા પાંચ તો પેન્ટા અને છ તો હેગઝા હવે ખાસ ધ્યાન જો એ સરકરા હોય એ સરકરા તો મેં તમને કીધું સરકરા એટલે સ્વાદે ગઈ જેની પાછળ ઓ જ પ્રતિ આવે ઓ ઝ ગ્લુકોઝ ફ્રુક્ટોઝ લેક્ટોઝ તો એમ ડાય વત્તા ઓઝ એટલે શું બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે કે ડાયોઝ ટ્રાય વત્તા ઓઝ ટ્રાયોઝ એટલે હું અહીંયા બાય નહોતો બોલો બાકી કે બાય વત્તા ઓઝ તો કે કે બાયોઝ ધ્યાન દેવા લો ટેટ્રા વત્તા ઓઝ ટેટ્રોઝ પેન્ટા વત્તા ઓઝ પેન્ટોઝ એક્ઝા વત્તા ઓઝ એક્ઝો ઝ હવે તમને એમ થાય કે સાહેબ આ બધું અમને કેમ કીધું તો આ બધું ધ્યાન એમ સી ક્યુમાં પૂછી શકે આ ટોપિક હવે ધ્યાન તમને પૂછે ત્રણ કાર્બન અને એક આલ્ડીએટ સમૂહ ધરાવતી સરકરાનું નામ બીજો પ્રશ્ન એમ પૂછે કે પાંચ કાર્બન અને એક કીટોન સમૂહ ધરાવતી સરકરા ચાલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રણ કાર્બન અને એક આલ્ડીએડ હોય તો નામ વિચારો ત્રણ કાર્બન તો અહીંયા ધ્યાન ત્રણ કાર્બન તો ટ્રાય અને સરકરા એટલે ટ્રાયોઝ અને આલ્ડીએડ છે તો આલ્ડીએડ હોય તો શું લખાય આલ્ડો હજી બોલો આ આલ્ડો અને કીટો પૂર્વક તરીકે લાગે પૂર્વક એટલે પહેલા તો આલ્ડીએડનો આલ્ડો લખો તો આલ્ડો અને ત્રણ કાર્બન એટલે ટ્રાય વત્તા ઓઝ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું નામ થયું આલ્ડો ટ્રાયોઝ આ એમ સી ક્યુમાં પૂછી શકે હવે એમ પૂછે પાંચ કાર્બન અને એક કીટોન સમૂહ ધરાવતી સરકાર ચાલો એનું નામ કીટો એટલે કીટોન સમૂહનો કીટો પૂર્વક એટલે પહેલાં પાંચ કાર્બન પાંચ એટલે પેન્ટા અને સરકરા છે એટલે ઓઝ લાગે એટલે પેન્ટોઝ તો આને કહેવાય કીટો પેન્ટોઝ ચાલો એનાથી હજી એક આપીએ ચાર કાર્બન અને એક આલ્ડીએટ સમૂહ ધરાવતી સરકરા અથવા સેકેરાઇટ ચલો કીટોન કે આલ્ડીએટ તો કે આલ્ડીએટ સમૂહ આલ્ડીએટ નો પૂર્વ શું લાગે તો કે આલ્ડો તો પેલા લખી નાખો આલ્ડો આને ચાર કાર્બન ચાર કાર્બન ને ટેટ્રા વત્તા ઓસ તો કે ટેટ્રોઝ તો આલ્ડો ટેટ્રોઝ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આશા રાખું કે હવે આવા નામકરણ તમને આવડશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન ગલ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ આ બેના તમને હું બંધારણ કહું ધ્યાન ગ્લુકોઝ વિદ્યાર્થી મિત્રો એને આલ્ડો એક્ઝોઝ કહેવાય છે અને ફ્રુક્ટોઝ એને તમે કીટો હેક્ઝોઝ તરીકે ઓળખો છો 
आ याद रखो आने कहवा आल्डो हेक्जोज और कहवा कीटो हेक्जोज तो हमें एम केम नाम पड़ा तो के के आलडीआईड हो छ कार्बन हो तो थे ओके हम आ सूत्र लखन आप एक बे त्र चार पांच अने छ कार्बन एम पेला पर सी एच ओ समूह छर सी एच टू ओ एच बाकी एच ओ एच आच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच आ सूत्र है आ साबिती नेक्स्ट लैक्चर में आप भू बाकी अत्यार मेसवाड़ा ने पेट में दुखवा मैंडो कि साहब आम केम एक ओ एच अन्य करता विशिष्ट है आ बाजू मूको आम केम आर डी आई है केम आ हजी बोलू आनी साबिती अपना सिलबस में है एट आना पचीना लैक्चर में भू आ तो आपेलू एमिल फिशरे आपेलू बंधारण है आज रीते विद्यार्थी मित्रों फ्रुक्टोजन सूत्र दौरव हो तो सी एच टू हो सी डबल बोन ओ तीजो कार्बन चौथो कार्बन पांचमो कार्बन ने छठो आ बेज फेरफार बाकी एज इट इज ए मैथ्स आ पांच पांच वार दौर जो तो आवड़े मार जेवा जी चार जना है इन्हें ता दस दस वार दौर जो एम गणित वाला जी बे जना है खास ध्यान हलो विद्यार्थी मित्रों ने आलडो कम आप तो आल डी एच है छ कार्बन से जो एक बे त्र चार पांच और छे जो लियो छ कार्बन बराबर है किटोन समूह है एट किटो एक्सोस विद्यार्थी मित्रों मैं तमने आ बेना अणुसूत्र कीधा था सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स तो जो लियो कार्बन छ हाइड्रोजन बार आ एक अँ बे एट त्रे पांच बे सात ने बे नौ दस अगिय एक बार ने ऑक्सिजन छ एक बे त्र चार पांच और छ आम तब गणी सकसो आज रीते बन स तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते तमने पूछे कि ग्लूकोजन बीजू नाम तो क्या आलडो एक्जोज किटोस बीजू नाम तो क्या किटो एक्जोज तो आ सरकरा नामकरण मेटे एनी रीत थी हमें टॉपिक है बुकनी अंदर आपेलो प्रश्न ग्लूकोज एनी बनावट और बंधारण की साबिती ई आप ई पेला मार् तमने थोड़क ऑर्गेनिक विद्यार्थी मित्रों शीखवाड़व पड़ से मार एम जरूरियात आए तो आ बाजू ध्यान आपजो थोड़ी घनी चर्चा करिए पे हाँ एक वक्त नजर कर लेजो नामकरण में हम विद्यार्थी मित्रों ग्लूकोज एनी बनावट और बंधारण की साबिती हमें नेक्स्ट लैक्चर में जोशू ई पेला मारे आ ओर्गेनिक जो तुम हेलो आल्के हेलो एरिन नामन चेप्टर है दसमु अगियारमु आलडीएट आल्कोहल फिनोल इथर आलडीएट किटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एम अमुक प्रक्रियाओ है आनी अंदर एना सीधा नाम आप सौ पेला हूँ तमने एनी थोड़ी घनी चर्चा कर दू तो आ बाजू ध्यान आपजो हमें विद्यार्थी मित्रों टोलेन्स कसोटी एक एवं नाम आने एक नाम आहलिंग कसोटी तो आ को परख मे वपराय तो कि विद्यार्थी मित्रों आलडीआईड हो आलडीआई एनी परख कसोटी से तरी पास फॉर्मल डीआईड हो फॉर्मल अथवा तमने एक द्रावण आपे कोईपण हलो तमने कोई एक पदार्थ आप तो तमने जो खबर पड़े कि आ पदार्थ है ये पानी में द्राव्य है कि अद्राव्य तो कि नहीं तो शूँ करव पड़े तो कि पदार्थ ने तरह पानी में नाखव पड़े जो ओगड़ी जाए तो पानी में द्राव्य है न ओगड़े तो ये अद्राव्य है तो एमज विद्यार्थी मित्रों कोई तमने पदार्थ आपे एम एम पूछे कि आम आलडीआईट समूह है तो कि एम नम जो तो खबर न पड़े तो एना बे कसोटी है अगत्य एक टोलेन्स और एक फेहलिंग कसोटी तो ध्यान आपजो आ बाजू एम पेला आप चर्चा करिए टोलेन्स कसोटी में शू करवा हो विद्यार्थी मित्रों जेप नमूनों लीधेलो आ बाजू ध्यान आ कसनड़ी से आंदर आ कोई एक नमूनो है आलडीएड ना नमूनो है चलो कि जेनी अंदर आलडीएड समूह हो तो कि तब ग्लूकोज पी सको पी मिथेनाल इथेनाल ध्यान आ बाजू बदाय समूह लई सको ओके हमें आम शूँ करवा तो कि आंदर तेरे उमेरवा टोलेन्स प्रक्रियक हम साहब आ टोलेन्स प्रक्रियक एट सूत्र मत जा लखु छु ए जी एन एस थ्री ट्वाइस ओ एच आ संकीर्ण संयोजन है जो लैब में बने कई रीते नेक्स्ट टाइम निराते चर्चा करशू एम विगत वर आ तो मैं प्राथमिक जरूरियात है कि चर्चा करूँ आलडीएड ना नमूनों ले टोलेन्स प्रक्रियक सीधू उमेरी देवा उमेरी गरम कर सो तो खास ध्यान 
अँ कसन अंदर नहीं बाजुए अँ कसनड़ी में अंदर चांदी जो चढ़काट जवा चांदी आम एजी मुक्त हजी बोलव चांदी नहीं हो पर चांदी जो चढ़काट उत्पन्न करे ये एजी उत्पन्न थी हो तो हजी बोलू अँ कसनड़ी अंदर भाग में चांदी जेव चढ़काट जवा तो विद्यार्थी मित्रों जी चांदी जो चढ़काट जवा है ई आलडीएट समूह की हाजरी सूचव कि आलडीएट समूह हो तो ज चांदी जो चढ़काट आपसे तो आ टोलेंस कसोटी से हम आज एकदम सहला में सहली बीजी फेहलिंग कसोटी ई पेला फरी एक वक्त भाई लीए ध्यान आलडीएट की परख करी हो तो बे कसोटी से टोलेंस ने फेहलिंग तो यहाँ पहले टोलेंस में शूँ करवा तो कसनड़ी लेवा आलडीएड में नमूनों नाक देव ना कि ग्लूकोज हो मिथेन आल इथेन आल प्रोपेन आल टूंक में आलडीएड समूह एवं द्रावण लेवा टोलेंस प्रक्रिया उमरवा बना लैब में यनी जैसे ए जी एने थ्री ट्वाइस हो टोलेंस प्रक्रिया उमरी दियो अने कसनड़ी ने गरम कर सो ने तो एक के बे मिनिट में गरम थी ने कसनड़ी अंदर की बाजुए चांदी जो चढ़काट आए जे आलडीएड की हाजरी सूचवे और फेहलिंग में तो कहते हैं ये तो एकदम हेलू है आ आलडीएड न कोईपण द्रावण आ द्रावण एम ते सीधू फेहलिंग द्रावण तो लैब में तैयार ज हो फेहलिंग द्रावण उमरी दे बराबर ये उमरी दियो एट आंदर विद्यार्थी मित्रों लोई जेवा लाल अवक्षेप आए मे कवि क्यूप्रस ऑक्साइड ना आए सी यू टू ओना लोह जेवा लाल अवक्षेप आ अवक्षेप आए तो ते कही सको कि ये आलडीएड की हाजरी सूचवे तो ध्यान आपजो आ बे कसोटी टोलेस ने फेहलिंग आलडीएड की परख मे वपराय विगतवार चर्चा आप आलडीएड किटोन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में चर्चा कर सो एक वक्त नजर कर लो आंदर विद्यार्थी मित्रों हमें केटली रासायणिक प्रक्रियाओं जो ली ध्यान आपजो हमें आ प्रक्रियाओं आलडीएड किटोन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में ज आने आल्कोल फिनोल इथोल वाला चेप्टर में आश विद्यार्थी मित्रों अँ कोईपण आलडीएड ले कोईपण आलडीएड अने एम कहवा कि ऑक्सीडेशन करने नाम सांभू है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बधाई तो आलडीएड रूपांतर कार्बोक्सिलिक एसिड में थी जैसे आ याद रखो हजी बोलू छू आ बधु आगना लैक्चर ने आ नोंद है नोंद एट के परीक्षा में नहीं पूछाय पर ग्लूकोजना बंधारण की साबिती में मार्ग की जरूर पड़ से हमें विद्यार्थी मित्रों प्राथमिक आल्कोहल लियो प्राथमिक आल्कोहल एट वन डिग्री हो ऑक्सीडेशन कर तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज बन सद रखो अ प्रबल ऑक्सीडेशन करता उपयोग करने निर्बल हो तो पहला आलडीएड बन सण मैं कहो तब निर्बल ले सो कोईपण प्रक्रिया तो पहला आलडीआईड बन सराबर ओके तीज कसोटी खास ध्यान आपजो हमें आ आलडीआईड अथवा तो किटोन है एनी कसोटी हो आप अँ लखीए कार्बोनिल समूह की कसोटी ध्यान विद्यार्थी मित्रों आ कार्बोनिल से हमारे आलडीएड लख शू कर तो कि अँ आर मूक ने अँ एच मूक आर सी एच ओ आलडीएड थी जाए बे जगह आर मूकव तो ये किटोन थी जाए ध्यान आनी हाइड्रोजन साइनाइड साथ प्रक्रिया करो सी डबल बोन ओ एनी एन एच टू ओ एच साथ प्रक्रिया करूँ और सी डबल बोन ओ एनी एन एच टू एन एच टू आनु नाम तक खबर है एट लगत नहीं हाइड्रोजन साइनाइड एच सी एन हाइड्रोजन साइनाइड आम याद रखो हाइड्रोक्सिल एम आई आम याद रखो हाइड्रोक्सिल एम आई हाइड्रोक्सिल एम आई आम याद रखो हाइड्रेजीन ओके हमें विद्यार्थी मित्रों ध्यान आपजो आम ध्यान आजू आ बंद एक तूटी जैसे 
ई बन तूटी हे एट आ प्लस थे माइनस थे विद्युत ऋणता है तो एच प्लस सी एन माइनस में प्लस अँ आच आनी विद्यार्थी मित्रों सी एन सी अँ जोड़ाई जाए ध्यान आ कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन साइनाइड से प्रक्रिया करो एच सी एन एट बन तूट से पाई बन एक एच अँ आ जाए ओ एच बन सी एन अँ जोड़ा एट सूत्र शू थ तो कि आ कार्बन अँ ओ एच आ ओ एच अने बन तूटी गय एक सी एन आम साय नो हाइड्री न याद रखो अने साय नो हाइड्रीन तरीके ओ हम आज रीते हाइड्रोक्सिल एमाइन साथ प्रक्रिया करूँ ध्यान आ पानी अणु दूर था वैध जोड़ी गय तो आ एच टू ओ वया गया एच टू ओ वया गया तो वैध तो आ भाग है आ भाग ये सीधो अँ जोड़ाई जाए तो सूत्र सी डबल बोन एन बोन्ड ओ एच आम तो के ओक्जाइम हाइड्रोक्सिल एमाइन में जे नीपज बने एने कहवाई ओक्जाइम अने हाइड्रेजीन विद्यार्थी मित्रों आ प्रक्रिया जी आ पानी नौ दूर थी गये एच टू ओ आ भाग से सीधा अँ जोड़ गया सेम टू सेम आम बन स सी डबल बोन एन बोन एन एच टू जम ओक्जाइम आ हाइड्रेजीन एम जो बने एने कहवाई हाइड्रेजोन आ पांचे पांच प्रक्रियाओं तेरे आग आशे फरी कहो आलडीएडन ऑक्सिडेशन करो तो कार्बोक्जीलिक एसिड बने प्राथमिक आल्कोहल होक्सिडेशन करो प्रबल साथ तो कार्बोक्जीलिक एसिड बने निर्बल हे तो आलडीएड बने जे तमने कीधु कार्बोनिल समूह की हाजरी सूचवती तरह प्रक्रिया कार्बोनिल समूह की हाजरी सूचवती प्रक्रियाओं हजी कहो आ बनावट में काम आ कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन साइनाइड एच सी एन साथ प्रक्रिया करो एच सी एन तो साइनो हाइड्रीन बने साइनो हाइड्रीन आ बाजू हाइड्रोक्सिल एमाइन साथ प्रक्रिया करो तो ओक्जाइम बने और हाइड्रेजीन साथ प्रक्रिया करो हाइड्रेजोन हाइड्रोक्सिल एमाइन सूत्र याद रखो एन एच टू ओ एच एच टू हो गया एन ओ एच आ तमने तीजा लैक्चर में सारी रीते खबर पड़ से एन एच टू एन एच टू हाइड्रेजीन कहवा हाइड्रेजोन बने एच टू और एन त्या वह जाए जो लो एक वक्त नजर कर लो हाल हमें आ बाजू ध्यान आपजो हमें ना एवं टॉपिक चर्चा करिए प्रकाश प्रकाशक्रियाशील प्रकाश क्रियाशील शब्द आ तब हेलो आलके ना हेलो एरिन में विगतवार भो हमें मैं अँ कीधु से आ एक ज्योत है ट्यूबलाइट तब ली सको एन अध्रुवीभूत प्रकाश है एने स्फटिक में पसार करो टूर्मेलिन तो यू अँ ध्रुवीभूत प्रकाश में रूपांतर थे हमें साहेब अँ थी बाउंस विद्यार्थी मित्रों समझा ट्यूबलाइट ना प्रकाश हो बधी दिशा में फैलाय तब चालू करो ने एट लेसर लाइट हो तो कि एक सीधी लीटी तो जो ट्यूबलेट ना प्रकाश के लैम्प ना प्रकाश जो बधी दिशा में फैलाय विद्यार्थी मित्रों अध्रुवीभूत कहवा अध्रुवीभूत एट दरेक दिशा में विस्तराये फैलायेल लेसर लाइट एट एक सीधी लीसोटो जो जवा मे युवीभूत प्रकाश हो मार जेवा जो अनुभव ही है दस के वीस रुपये लेसर लाइट ना लियो बराबर लेसर लाइट करो तो सीधी लीटो लीसोटो जवा मे घा ये खोल से खोलशो पची लाइट कर सो तो लीसोटो नहीं जवा मे तो जो ये खोलशो ने एट एक स्फटिक तारी पास आम कहते तो काच जेव तक आगे देखा है काच ने टूर्मेलिनो स्फटिक हो रखा तो यीधी लीटी में एना प्रकाश से आपात कर सो तो विद्यार्थी मित्रों कई समझा हे तो ध्यान आ अध्रुवीभूत प्रकाश एट के दरेक दिशा में फैलायेलो विस्तरायेलो एने टूर्मेलिन स्फटिक न याद रहे तो कोई स्फटिक याद रखो यम पसार करो एट रूपांतर के ध्रुवीभूत ध्रुवीभूत एट एक सीधी लीटी लेसर लाइट की जेम हमें खास ध्यान आ बाजू विद्यार्थी मित्रों आ ध्रुवीभूत प्रकाश ने तेरे पोलेरिमीटर ट्यूब में पसार करने ध्यान आ विद्यार्थी मित्रों पोलेरिमीटर ट्यूब है पोलेरिमीटर ट्यूब पोलेरिमीटर अथवा पोलारिमीटर पर लखाए हमें ध्यान हम आम एक पदार्थ ले एक पदार्थ है हम ध्यान आ ध्रुवीभूत प्रकाश ने आमा पसार करने 
ओके ध्यान आप जो आ ध्रुवीभूत प्रकाश आ पदार्थ में थी पोलिमीटर में पदार्थ लई ले बोलो एम पसार करने मारा जेवा दूरबीन की मदद से जोता है दूरबीन की मदद से जी शक हाँ एकादा बे एक साहब बे तेना अँ उपर से मूकी दो तो नहीं ओके तो विद्यार्थी मित्रों आ ध्रुवीभूत प्रकाश ने पोलेरिमीटर में लीधेला पदार्थ में प्रकाश पसार कर सो ने तो तमने बे अवलोकन जवाब ध्यान एक वस्तु ध्यान आप जो का तो ये प्रकाश है ये एमनेम सीधे सीधो पसार थी जाए आमनो आमज टूक में एनु कूणा वर्तन थत नहीं सीधे सीधो पसार थी जाए बीजी शक्यता तो कि जेव पदार्थ पाए पोच से ने तो ध्यान विद्यार्थी मित्रों ई सेज एव आम थी जाए सीधी लीटी में सेज कूणा वर्तन थी जाए बराबर से एटले एम पही सक कूणावर्तन थे हमें कूणावर्तन बे बाजू थे जे आम पखी सको आम अथवा कूणावर्तन आ बाजू पी सके एट के आम आ सीधी लीटीवाड़ो प्रकाश हो ध्रुवीभूत प्रकाश ध्यान कूणावर्तन आ बाजू थे तो तारी कई दिशा थी तो जमनी बाजू तो आम एम कहवा जमनी दिशा में कूणावर्तन थे आम तो क्या आप दिशा में डाबी बाजू तो आम डाबी दिशा में कूणावर्तन थे तो विद्यार्थी मित्रों आ शब्द जी लिखो ने प्रकाश क्रियाशील ई थे आ रीते हो कूणावर्तन थाय ज नहीं तो ये प्रकाश क्रियाशील नहीं प्रकाश क्रियाशील थे एनु कूणावर्तन थव जरूरी है का तो जमनी बाजू कूणावर्तन थविए अथवा तो डाबी बाजू कूणावर्तन थविए जो एनु कूणावर्तन न थाय तो लीधेलो पदार्थ प्रकाश क्रियाशील नहीं प्रकाश क्रियाशील न हो तो प्रकाश सीधे सीधो पसार थी जाए हजी बोलो अँ मरा तरा जेवा दूरबीन की मदद की जी सकते अँ एक एनालाइजर विश्लेषक मुकेल होनी मदद से तब जी सको हमें ध्यान एनु कूणावर्तन थे तो कूणावर्तन भी ध्यान आप जो कूणावर्तन थाय तो ये प्रकाश क्रियाशील पदार्थ हसे तो ज कूणावर्तन थे हमें कूणावर्तन कई दिशा में थे बे दिशा में का तो जमनी दिशा में अथवा तो डाबी दिशा में का तो आम कूणावर्तन थे अथवा तो आम कूणावर्तन थे जमनी दिशा में कूणावर्तन थाय नाम याद रखो तो इन्हें दक्षिण भ्रमणीय कहवाई दक्षिण भ्रमणीय अंग्रेजी में डेक्स्ट्रो रोटेटरी डाबी दिशा में कूणावर्तन थाय तो इन्हें वाम भ्रमणीय कहवाई लीवो रोटेटरी फरी बोलू जमनी दिशा में कूणावर्तन थाय तो नाम याद रखो तो जेने दक्षिण भ्रमणीय कहवा जो डाबी दिशा में कूणावर्तन थाय तो ध्यान आ बाजू नीचे वाम भ्रमणीय कहवा अंग्रेजी बोलो तो दक्षिण भ्रमणीय ने डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहवा डेक्स्ट्रो रोटेटरी एना पर आने डी अथवा तो प्लस संज्ञा वे दर्शाए स्मोल डी है स्मोल डी अने वाम भ्रमणीय हो वाम भ्रमणीय तो ध्यान तो एने लीवो रोटेटरी कहवा जेने एल अथवा तो माइनस संज्ञा वे दर्शाए फरी थी कहो जमनी बाजू तो दक्षिण भ्रमणीय डी डाबी बाजू कूणावर्तन थे तो इन्हें वाम भ्रमणीय कहवा लीवो रोटेटरी और माइनस संज्ञा वे दर्शाए तो विद्यार्थी मित्रों आ हेलो आल्किन और हेलो एरिन ना एवं टॉपिक हो जी चर्चा विगतवार डीप में एम करशूँ मारे आम स्मोल डी और स्मोल एल आए थे एट्ला मैं तमने आ कीधु हमें ध्यान आपजो आना पर आप एक सूत्र तारा ध्यान आया 
આજે કોણાવર્તન થાય છે એને હું આલ્ફા કહું કે કેટલું કોણાવર્તન થયું ધ્યાન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એના ઉપરથી સૂત્ર એક તારવી શકાય ચોરસ કાઉન્સમાં આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી આલ્ફાના છેદમાં એલ ઇન્ટુ સી હવે આ ખાલી આલ્ફા એટલે શું એલ એટલે શું અને સી એટલે શું એની ચર્ચા કરું તો ધ્યાન આલ્ફા એટલે અવલોકેલું પરિભ્રમણ અહીંયા કેટલું મળે એ આલ્ફા એટલે અવલોકેલું પરિભ્રમણ કેટલું મળ્યું એલ એટલે આ જે પોલેરીમીટર છે ને એ નળીની લંબાઈ નળીની લંબાઈ કેટલી છે અને સી એટલે પદાર્થની સાંદ્રતા આ જે પદાર્થ લીધો એ સાંદ્રતા વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્રામ પ્રતિ મિલી એકમમાં લેવાય અને આ આ ચોરસ આલ્ફા એને વિશિષ્ટ પરિભ્રમણ નામ આપશો તો સૂત્ર યાદ રાખજો દાખલા નથી પણ હું ગણાવીશ જાણ માટે વિશિષ્ટ પરિભ્રમણ આલ્ફા અવલોકેલું પરિભ્રમણ આલ્ફા નળીની લંબાઈ સાંદ્રતા લંબાઈ દેશી મીટરમાં લેવાની બરાબર અને દસ સેમી એટલે એક ડેસી મીટર એ તમને ખબર છે તો એક વખત નજર કરી લો 